Hi, I'm Robina Srijit, uh, one of the IELTS trainers at Global Wings IELTS and OIT Academy, Kidagor. Uh, actually, today I here to discuss you uh, how to write different categories of one side or opinion oriented essay. Okay. Last time I just outdone a video. In that video, I clearly pointed out that uh, one side or opinion oriented essay has got three categories like one side, opinion one, two, and three. Okay, still students have confusion how to write one side, opinion one, two, and three. Okay, so today I discuss how to write opinion two. Okay. Engan opinion to essay. One side le opinion to engan ane dene dene na mukun doka. Alai. Okay. Apa ini sana ni question on the anya na adi parni daram how to uh, get the question. Okay. So question is like that. Ipa question ni mungkin ni arigi marni nada. Uh, for big salary is much more important than job satisfaction. Question will be repeated. Big salary is much more important than job satisfaction. Do you, uh, to what extent do you agree or disagree with this statement? Okay, so uh, when you read the question twice or thrice, you can understand this particular question has two sides. So let's decide on this. Okay, then, uh, one is big salary and one is job satisfaction. Okay. So, uh, uh, to meet our task response, we know that we have to address all the areas of the question. Okay. So, we have big salary, we have job satisfaction, we have to include both big salary and job satisfaction. Then how to include that? Okay. But we are not supposed to go for two side essay to then two side essay is the poganim batatila. Okay, so let's let's see how to uh, write these kinds of essays. Okay. So most probably this essay has got five paragraphs. Do not write six and do not write less than five two. Okay. And you paragraph in the paranitron, you must write five paragraphs. Okay. So, the paragraphs are introduction, first body, second body, third body paragraph or however paragraph. Third body paragraph ne thamil ondhu kodu valikki inna ee essay ila third body paragraph is known as however paragraph. Okay. Like to conclusion to. Okay. These are the five paragraphs of one side opinion number two. Okay. So, let's see how to write introduction paragraph. Okay. So, as if every kind of essays, there are two steps in introduction, general statement and opinion. Okay. And this essay, we just have instead of thesis statement, we just write opinion or on opinion. So, uh, what I mean is that we have to write our opinion in the introduction paragraph itself. So, that it is also known as opinion oriented essay. That is opinion oriented essay in the We have an opinion in the introduction. So, then how to write general statement? Okay. As I mentioned you earlier, there are two steps in uh, introduction, general statement and opinion. So, how to write general statement? So easy to write general statement. You can paraphrase the topic. The topic in on the paraphrase paraphrasing in the sense everyone knows what is paraphrasing. Paraphrasing is nothing but conveying the same ideas of the question using various vocabulary in your answer sheet. That means do not copy any of the words given in the question. Okay, but uh, vocabulary is not very important. All the new and what I else essay vocabulary plays a cardinal role. Okay. Uh, you should have a range of vocabulary or, or else it is really not possible to meet your score. Okay. So try to increase your vocabulary by reading uh, articles, novels, short stories, newspaper or by watching English programs etc. Okay. Later after writing the general statement directly you can go for opinion. In that opinion, how to write that and this write-up, I partially agree or disagree to the given statement 
എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ ഡു നോട്ട് റൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കംപ്ലീറ്റ്ലി എഴുതരുത് ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എഗ്രി ഓർ ഡിസഗ്രി വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ആസ് എൻ ഓപ്പോസിറ്റ് വ്യൂ ടു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണ്ട പാർഷ്യലി ഐ എഗ്രി ഓർ ഡിസഗ്രി ടു ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് I agree or disagree to the given perspective to some extent. കുറച്ച് സം എക്സ്റ്റെൻഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി എന്ന വാക്ക് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ ദ ഒപ്പീനിയൻ ഓക്കെ ദെൻ ആഫ്റ്റർ റൈറ്റിംഗ് ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഡിറക്റ്റ്ലി യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഫേസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ഇൻ ദ ഫേസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എ റെലവൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് concerned your opinion or supporting your opinion with explanation and if it is possible try to add an example to okay example really increases your score okay but most of the students they do not give much attention to examples it is always good to have examples in your answer sheet okay ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് നമുക്ക് തരും ഇൻക്ലൂഡ് യുവർ പേഴ്സണൽ ഇൻക്ലൂഡ് യുവർ ഇൻക്ലൂഡ് റിലവൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫ്രം യുവർ ഓൺ പേഴ്സണൽ നോളജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് റിയലി റിയലി മാൻഡേറ്ററി ബട്ട് അങ്ങനെ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഗുഡ് ടു ഹാവ് സിം എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻ യുവർ ആൻസർ ഷീറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് യുവർ സ്കോർ ഓക്കെ സോ എക്സാമ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ സോ എക്സാമ്പിൾ മസ്റ്റ് ബി റിട്ടേൺ Uh, effort is possible and example should be extended example otta vaakil like example endha uh, mariya nammal school la ke cheyil chellna vanaka example chemicals full stop agane cheyirudha example also must be extended adum extend cheyidu thanne eludanam okay so this is the pattern or structure of first body paragraph okay uh, so first of all you have to write topic sentence topic sentence must aanu kotto okay you should write why i support alleng the reason why i support job satisfaction or money plays a relevant role because because evadu vannilleng reason why varunnunda okay uh, is dash oru oru point eduthuga oru relevant point eduthuga okay എന്നിട്ട് യു നീഡ് ടു ഗീവ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുക എക്സ്പ്ലനേഷൻ യു നോ ദാറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് ഹൗ വൈ സോ വാട്ട് കാർഡ് കയറി പോകരുത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആകും എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ലൈറ്റർ ഈ പോയിന്റിനെ കൺസേൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓൾസോ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ഓക്കെ then moving on to the second body paragraph uh, one more point in addition to our first point in the first body paragraph you can add one more point okay like uh, continuation anu telikkan vedi similarly or likewise or further more or secondly edu venengilum namaku use cheyam or opening phrase ittittu okay you can start uh, none can negate the fact that dash you can go for another uh irrelevant point concerned or by supporting your opinion or one point kuda eduga along with its clarification and example if it is possible okay then what do you mean by third paragraph third body paragraph ne nammal however paragraph endana e type of essay il vilikkunnathu okay so why it is called however paragraph because we are going to write an opposite view over here okay what do you mean by opposite view of this question okay when i uh, told you about the question i nan parnirunnu rendu view idinathu varunnunda rendu factors kondu varunnunda like money and job satisfaction idu maybe ningal money ne aan support cheyidengil like ningalde opinion ningal eduthukiyana remuneration or good package has a vital role ennu eduthuki aanengil in third body paragraph you have to write job satisfaction is alleng prominent okay uh, uh, in the job sector nu paraya job satisfaction aanu prominent nu paraya but do not ningal orikkile naan veendum parayunu ennu parayirud because you have got an opinion already which you mentioned and you supported that opinion in the first and second body paragraph too സോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പറയുന്ന എന്നിട്ട് പറയരുത് അതിനു പകരം യു ക്യാൻ യൂസ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഓർ ഹൗ വർ ക്രിറ്റിക്സ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ഓർ 
another another section of people believes that or however it is asserted by a group of people that job satisfaction plays a cardinal role in it so that is known as topic sentence in the first body paragraph and then third body paragraph you must have a topic sentence and the topic sentence is compulsory ano okay later uh, by supporting that particular view write a point along with its clarification and if it is possible add an example to this is the structure of third body paragraph finally conclusion in conclusion you can restate your opinion once again okay in between or uh, our paragraph vannadu konde you can say that okay uh, you can conclusively you can use different kind of words like conclusively sum up uh, all in all uh, to recapitulate etc etc there are many many linking words or cohesive devices to start, start conclusion paragraph so conclusively or finally or all in all comma edidine shesham you should write okay uh, you should stick on i uh, വേണമെങ്കിൽ ആ സമ്മറി അതായത് ഹവ് ഓവർ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ആ ഷോർട്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് എടുത്തെഴുതാം ഓക്കെ ദോ ദർ ഈസ് ഒരു നെഗറ്റീവ് വ്യൂ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് എടുത്തെഴുതുക ഓക്കെ ഐ സ്ട്രോങ്ലി ഓർ വെഹിമെൻ്റ്ലി സ്റ്റിക്ക് ഓൺ മൈ സ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദൻ റീസ്റ്റേറ്റ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ എഴുതിയ ഒപ്പീനിയൻ വൺസ് എഗെയിൻ യു ക്യാൻ റീസ്റ്റേറ്റ് ബിക്കോസ് കാരണം കൂടി എഴുതുക കാരണം എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് യു ക്യാൻ ഹാവ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് പോയിന്റ് സമ്മറി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ബോഡി പാരാഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ബോഡി പാരാഗ്രാഫിന്റെ പോയിന്റ് സമ്മറി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ആകും ഇൻ സെച്ച് വി യു ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് യുവർ എസ് എ ടു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്പീനിയൻ നമ്പർ ടു എന്നുള്ള എസ് എ എഴുതുന്നത് എന്നാലേ യു ക്യാൻ കവർ ഓൾ ദി uh factors would be given in the question as well as you can meet your task response to edengilum oru part vittu kalanjittu karyam illa you can not meet your task response so ee reethil eduthittundengil of course you can have a good score okay idu mathram pore kotto task response mathram pore of course you need to include lexical resources uh, grammatical range undavanam accuracy undavanam ഓക്കെ പിന്നെ പങ്ക്ചുവേഷൻ മാർക്കൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും എസ് എയുടെ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അഞ്ച് പാരഗ്രാഫിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡാക്ഷൻ ദെൻ ഫസ്റ്റ് ബോഡി സെക്കൻഡ് ബോഡി ലേറ്റർ ഹവ് ഓവർ പാരഗ്രാഫ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ടു ഓക്കെ ഹോപ്പ് ദിസ് സെക്ഷൻ വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് എസ് പ്ലീസ് ജോയിൻ വിത്ത് എസ് ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുക ആൻഡ് we provide very detailed class for writing each and every kind of essays and every modules okay appo ningal interested anengil feel free to contact us okay njangale contact cheyan markerudha okay okay then bye appo vera oru essay de explanation vaayittu odane thanne varunnadayirikku appo pudhiya episodes kaayittu nammude channel subscribe cheyuga ishtapettengil like cheyuga notification ay bell button amarthuga അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള സജഷൻസ് ഓർ കംപ്ലയൻസ് ഓർ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ